はいどうも車から中盤ワンソクチェーブです今回はついに納車されました私のレンジローバースポーツ HSED300 ということで、えー、込み込み総額1500万円以上ということで私が購入した車の中でも最も高価レクサス LX より高い車となっていますまあ、あまねこさんほどじゃないですけどねということで今回納車式の速報ということで早速えー、こぎ出していこうと思います納車の内外装インプレッションはこの後上げる予定となっていますのでそちらも、えー、ご期待いただければと思いますぜひチャンネル登録ベルのマークをオンにしていただけると嬉しいですそれではスタートスイッチポチこちら D300 ということで3リッター直録のディーゼルエンジンとなっています電動テレスコチルトもちろんついてますさあそれではこの電気式のシフトを D レンジに入れてこぎ出してゆきます。ありがとうございました。はい。あの、フォロワーさんというか、ワンソクチューブメンバーシップのチャージャーさんも同じディーラーさんで買っていて、そして、えー、私、ジャガーランドローバー、浦和南店さんで購入しています。で、こちらの渡辺さんというね、セールスさんにワンソクチューブを見たというと、かなり頑張ってくれるということなんで、えー、ランドローバー、浦和南店、足を運んで、渡辺さんいますかということで、えー、声かけていただければと思います。いや、走り始めました。いや、むちゃくちゃ静か。あの、なんか、カラオケスタジオとか、あの、バンドの練習スタジオの中にいるみたいな、こう、スンとした感じがありますね。めっちゃクリアに入ってると思います。周りとかも、軽自動車のトラックとか、軽トラとかがいて、音が多分してるんですけど、多分入ってきてないと思うんですよね。まあ、そのぐらいアコースティックガラス、まあ、二重ガラスになってたりとか、あのとにかく静かですね。でもさらに、あのー、ノイズキャンセリングがついてる仕様だと、もっと静かなのかっていうのはすごいなと思いますけど、まあ、その辺はレンジローバーとかね、えー、さらに車格が上の車にはノイズキャンセリングついてると思うんで、そういうので確かめると良いかと思いますが、まあ、でもこれでも十分静かだな。はあ、ということで、今回は納車速報をお届けしてますが、まあ、いつも通りやっていきますかね。もう納車された直後なんで、インプレッションが足りてない感じもありますが、まあ今までも試乗してたんで、ちょっとね、5項目評価やっていきましょう。ワンソク名物、ドライブの5項目評価と。内外装は含まれてませんが、1つ目、走る曲がる止まるですね。アクセルフィール、ブレーキタッチ、ステアフィール。そして二つ目が、えー、シート、着座姿勢、運転視界。三つ目が、ナビ、エアコン、えー、メーター。そして四つ目が、運転支援、安全装備。そして五項目目が、総合評価、ライバルとの比較というところですが、まず一つ目ですね、走る曲がる止まるですけども、じゃあ、えー、今次、信号が青になったら、ちょっと走っていきたいと思いますが、ダイナミックっていうのがありますんで、今ここで映ってっかな。おおダイナミックにしたらなんかメーターが、なんかすごい、演出変わりましたね。俺なんだ、地図が左側に行ったりとかしたぞ。これなんか、デザインまで変わるんだ、メーターの。よし、踏んでみます。おー、早い早い早い。そして音が、音がすごいわ。おー、トルクがやばい。すごいな。これ650ニュートンメーターとか確かトルクがあったと思うんで、この D300 のパワートレーン。1500回転とかで確か最大トルクを発生してたかと思いますけど、いやーこの加速は半端ないなでステアフィールも重くなったこのダイナミックにしたらでブレーキタッチももうジャガーランドローバーの車素晴らしいんですよなので走る曲がる止まるに関しては本当にねあの文句のつけようがないですねでブレーキも昨今ね結構おっとっと止まらないっていう踏み始めの制動力が弱めの車とかも増えてますけどもジャガーランドローバーの車はもう踏み始めからしっかり制動が効くのにコントローラブルであの止まらないなんてこともないこれ2トン以上の超巨体ですけどもしっかりと止めてくれるこれはサーキットでもあの先日ねレンジローバースポーツ試乗会させてもらって踏んでますけどすっごいコントローラブルだっただからブレーキタッチに関しては全メーカー含めても正解にというか個人的な好みに一番近いのが、えー、ジャガランのブレーキフィールですね。で、ステアもダイナミックにしたら今結構重くなってたんで、今オートにしました。オートテレインレスポンス。これね、スイッチを、えー、奥までグイッと押し込むとオートになるんですけども、これだと
、あの、乗り心地に関してはですね、ちょっとふんわりした感じになる。これはだからコンフォートな比較的乗り味だなっていう印象ですね。あ、でもステアフィールはかなり重いな。でも走る曲がる止まるは素晴らしいもんがあるなこれはまあ1500万くらいする車なんで良くて当たり前っていうところはありますけど超上質乗り心地もめちゃくちゃいいで加速もいいでしょうで静かでしょうこれディーゼルですからでノイキャンついてないとはいえめっちゃ静かで音もこれ多分なんかアクティブサウンドコントロールみたいの入ってると思います同じパワートレーン積んでる、私、ディフェンダー X の D300 ですね、同じエンジン積んでる車乗ってますけど、レンスポの方が、ゴラーンっていう、なんかちょっとやる気にさせる音がしますね。なので、より、まあ、名前の通り、スポーツな感じになってると思います。で、レーンチェンジとかも、あえてちょっとグイッとやってみますが、かなりね、シュアーな、あのー、しっかり効いてる感じになってますね。中立付近の座りもかなりどっしり戻ろうとするような反力がありますねでも乗り心地は結構船乗ってるみたいなコンフォートな感じがあるなんか不思議な感じですねディフェンダーはもっとあの路面の接地感がすごい高いんですがレンジローバースポーツはもうひたすらもうキャビンはまっすぐっていう感じクルーザーっていう感じはありますねでもさらに、えークルーズ感が強いのは上位車種のレンジローバーの方がまあ後席に人を乗せるようによりゆったりふんわりした感じになってますけどそこまでではないにせよディフェンダーよりはちょっとふんわりしてる感じがあるというのがこのレンジローバースポーツですねただこのふんわりした感が嫌だという方はダイナミックにするともうちょっと締まった感じになる、うん、でも個人的にはねディフェンダーぐらいしゃっきりしててもいいかなっていう気はしますけどねということで、走る、曲がる、止まる、乗り心地、え静粛性とかに関してはもう超優秀で、有料化だったら優がつく、特有がつくというような感じですね。で、こちら、マイルドハイブリッド、48V のものが組み合わされているので、エンジンが始動するときも、あの、セルが回る音がして、キャシャシャドルンという感じではなく、スルッと、えー、立ち上がります。で、四輪ソーダついてないんですけど、結構、小回りは効く印象だなぁ。いやー、しかし、よう走るわ。ロードノイズも23インチというディフェンダー X の21インチよりもさらにどでかいホイールを装着してますが静か乗り心地も硬いってことは全然ないこの辺は本当にすごいなそして2項目目シート運転士会着座姿勢ですけどもこれはですねあの若干左足の置き場はちょっと張り出しを感じるかなというでもオルガンペダルになってるんでディフェンダーよりはなんかあのアクセルの踏み加減はよしでステアも、まあ、あの電動テレスコチルドなんで細かく設定できるしシートのポジションもできるでシート自体もサポート性はスポーツシートという感じではないんですけどもあのコンフォートな感じランバーサポートはついてあ多分これマッサージ機能とかがついてたような気がするんであると思うんですがあのポジションもあのしっくり決まるで運転視界ですけどもまあクソでかいんであの幅が 2m あるんで注意は必要ディフェンダーよりもなんか大きい感じはするけど前の見切りは正直見えないですね、うん、そして A ピラーの付け根、これメリディアンのスピーカーついてるんで、ちょっと三角窓ちっちゃいですけども、でも全くそこが埋まっちゃってるよりは、なんか、あの、いるなっていうのが見通せるようなミラーの形状になってるんで、そこはね、いいんじゃないかと。あとは、リアも、あの、これカメラになってるんで、あの、ディフェンダーとかだと背面タイヤ積んでる関係で、絶対こういうリアカメラのミラーは必須になると思うんですが、レンスポは、なくてもそこまで悪くないけどでもこのクリアサイトミラーはめちゃくちゃ改造感があるんで全メーカーのデジタルインナーミラー見てきたけどこれが一番あの解像度高くて見やすいですということで、えー、運転士会、えー、着座姿勢シートに関しても U がつけられるんじゃないかなと思いますで続いて、えー、ナビメーターエアコン
党の捜査系ですが、これはね、もう結論から言うと、U ですね。うん、もう、全メーカー通しても、機能性、視認性、操作性に関しても、素晴らしいと言えると思います。で、ナビですけど、これタッチレスポンスは多分ついてないと思うんですよ。押した時にブルッという振動とかは、レンジローバーではあったけど、レンスポでは多分ないと思うんですが、まあ、それでも、あの、使い勝手はいいですし、こうちょっとカーブドディスプレイになっていて、この辺とかについているよりは、ちゃんと、あの、背もたれに背中がついた状態でナビ画面を操作するぐ、できるぐらいまで、えー、適正な位置になっていると。それでいて、デザインが、あの、ちゃんと左右対称になっていたりとか、優れてますよね。こういうことですよね。車のインテリアって、いや、素晴らしいなと。で、エアコンも全部、このディスプレイの中に集約するっていうこともなく、パームレストになっているシフト、レバーからすぐ伸ばした位置に、ブラインド操作しやすい位置に、エアコンの調整のダイヤルがあって、しかも、ダイヤルに機能を複数持たせていて、押すとシートヒーター、シートベンチレーション、引くとエアコンの風量っていうような感じで、いろんな効果を持たせているという。この辺のブラインド操作のしやすさみたいなのも素晴らしいなって思う。で、ナビ自体も、これ11インチと巨大なものになっているんですけども、えー、昨今、輸入車とかにありがちな高速のパネル表示、インターチェンジとかサービスエリアとかが表示されないなんてこともなく、ちゃんと、えー、予想通過時間もちゃんと出ます。そういう意味ではトヨタ以上にあのナビの視認性はいいかなと思います。で、メーターはもう超素晴らしいですね。これ 12.3 インチ以上、何インチだったかな ?13 インチとかだったかなもう,もうとにかくむちゃくちゃでかい、あの、最大級の大きさのメーターディスプレイが、えー、ついていると。いう形になっています。で、機能も、えー、表示できる情報量もめちゃくちゃ多いし、カスタマイズ性にも優れてるということで、文句のつけようがないですね。デザインも秀逸。これトリップサマリーとか表示されてるけど、後ろになんかちょっとね、アマゾンの川みたいな、なんか、ちょっとこじゃれた風景みたいなのが表示されてたり、で、メーターの中に地図も当然表示できると。拡大縮小が任意ではできないんで、えー、なんか、当たりというかですね、簡易的な地図にはなりますが、まあ、こっちと同じような情報を表示することができると。で、2眼にもできるし、えー、1眼というか集中モードになるようなこともできるしということで、この辺の、うん、メーター、そしてヘッドアップディスプレイに表示される情報も比較的多いということで、ルートガイド中はね、ちゃんと曲がり角の、あのー、情報とかも細かく出るようになってます。なんで、この辺はもう超優。これもクラスということで、えー、エアコン、ナビ、メーターも言うと、そして安全装備、運転支援ですけれども、これもまあ普通に言う量、量ぐらいかな、がつけられるんじゃないかなと思います、ハンズオフとか、そういうのはついてないんで、まあ、ハンズオフとかが実装されてれば、私の中では。先進的ということで U をつけたりとかしてるんですがそこまでは行ってないただ昨今求められるような運転支援安全装備はついていると全車速追従のアダプティブクルーズコントロールついにランドローバーにも、えー、全車速域で、えー、レーンキープするような、えー、運転支援もついたということでこれは朗報ですねあの今までなかったんですよあの新型レンジローバー以降のジャガーランドローバーの車にはつくようになったんですが今まではあのー、F ペースとかあとはディフェンダーとかにもついてなかったんですよねそれが、まあ、ちょっと残念ポイントではあったんですがそれもつくようになったということで、えー、朗報ですねただあの時速15キロ以上じゃないとアダプティブクルーズコントロール開始できないと私思ってたんですけどフォロワーさんからできる説っていうのは聞いたんでやってみましょうかねおできてんのかななんかできてるっぽいような。あ、できてる、できてる。あ、できてる、できてる。あ、できるようになったんだ。あ、ということで、私の認識間違いでしたね。失礼しました。あの、停止状態からもクルーズコントロール開始できますね。お、してるしてるしてる。おーおーおおということで、不満なくなっちゃった。うん。あの、今まではできないと思ってたんですけど、停止状態からクルーズされてますね。で、レーンキープも、あのー、しました、今。あ、できるこのリジウムボタンを押すと停止状態からでもクルーズコントロール開始できますあこれは良かったわそのぐらいですねそれができないと思って1 5キロ以上じゃないとできなかったんですよ今まではただできるようになってるこれはいいわ
あもしかしたらディフェンダーでもできたのかなちょっと今度試してみますけども停止状態からクルーズも開始できましたおグッドということで、えー、運転支援安全装備に関しては有料かだったら、えー、量がつくと、えー、言えると思います、まあ、さっき求められるあのハンズオフ以外の装備がついているということですねでしかもあの360度カメラとかの合成の精度とかも高いしマルチテレインセレクトのアクロ走破性もいいし床下投下もできる、えー、マルチテレインカメラ、まあ、レクサスとかにもついてますけどね、えー、シースルービューみたいなものもついてるとマツダの言うシースルービューよりもこ,のちゃこっちの方がちゃんとしてますからあの床下までシースルーしてくれるやつですからマツダのはあの横がね見えるというだけなんであれはシースルービューってちょっと名前をつけると誤認しそうな気がしますけどねっていう、えー、安全装備運転支援がついてるんでこれもまあ、量がつくんじゃなないいかなと言うよりの量という感じですねそして最後総合評価ですけどもまあ何しろね格好がいいとあのこれは内外装編そして所有満足の5項目評価も納車がされてもうちょっと乗ってからやりたいと思いますけどまあかっこいいというところに尽きると思いますあのレス・イズ・モアを体現したエクステリアフラッシュサーフェイスっていうね凹凸を極力配したえー、デザインそれでいて単調にならないような密度感もあるとこれ正解に近いですよねその自動車デザインのそのレンジローバースポーツ最新モデルということでランドローバーの中でも一番新しい先進的なモデルになってるんでもう本当に内外装に関しては素晴らしいと言えると思いますあ文句がないですよね、うん、でしかもディーゼルの直録でマイルドハイブリッド付きとなればですよ。本当に、不満ないよなっていうところですね。うん。内装の質感も良しでしょう。で、静かでしょう。乗り心地いいでしょう。いやー、よくできてますわ。それでいて、こんだけラグジュアリーな内外装してんのに、ちゃんとアクロも走破できるということで、レンジローバースポーツのプロモーションでね、あの、なんかアイルランドかなんかのダム走るやつやってましたけども、あ,のああいうところも走れちゃうし本格的な四駆性能も有してるしさらに最大渡過深度9 0センチですからディフェンダーと同じ水深まで9 0センチまで水の中入れるという性能も有してるとでエアサスついてるんで車高も調整できるんでまあ本当に人生上がりの車だと私は思ってましたけど、まあ、早めにね、えー、そういうのは後に取っとかないで先に味わってしまった方がその先の人生も豊かになるかなと思って。まあ、ちょっと、えー、人生上がりの車だと私は思ってましたがレンジローバースポーツ買っちゃいました、まあ、これを踏まえた上でまた人生観というのもアップデートされていくと思うので、まあ、上がりだと思って、あのー、後に取っておくとかねこれで車ライフが終わるとかではなくてまたそれをね踏まえた上で、えー、いろいろ評価していきたいなと思っているこう物差しの新しい基準になりますよねそういう車だと思ってますやっぱ知ってて評価するのと知らずに評価する、まあ、あとは市場だけじゃ分かんない良さみたいなのってやっぱ所有しないと分かんないと思うんでうんなんかあんまりその買ってもいないのに偉そうなことを言うのってちょっと私にはできなかったんで気になる車は買ってレビューというのが、まあ、ワンソクチューブのモットーとなっているとやっぱ一番いいものみたいなものを知った上でそれを基準にあのレクサスとかね他のドイツの御三家とかそういうのを評価した方が基準の物差しとしてあった方がいいなと思ったんですよねでやっぱり今相対的にあの他のメーカーの商品力が若干下がりつつあるという状況の中でランドローバーは結構商品力が高いなとまあ一部ディフェンダーとかデジタルメーターがつかなくなったり半導体の関係でしてますけど御三家の価格が上がってランドローバーの,あの価格帯とかに近づいてきてるのを考えるとなんか意外と。選択肢としてランドローバー選ぶのはありだなと思って私の周りでも結構ジャガーランドローバーの車選ばれてる方が多いんですよねまあ私の影響も多分あると思うんですけども、まあ、それ考えると本当にあのー、今まで乗ったことなかった市場すらなかった興味すらなかったっていう人が、あのー、ランドローバーの車興味持ってくれてるっていうのは本当に嬉しいなと思いますし意外とそんなにレクサスとかと変わらない価格で。変えちゃうんで、まあ、そういう意味ではあの市場見積もりとかされてみるといいんじゃないかなと思いますまた全然違った世界観あるし、あのー、乗り心地とかドライブフィールに関してはレクサスとかドイツ車とかともまた違う良さがあるんでこれはね一回しちゃうと結構いい物差しになるというか他の車乗る時のハードルが上がるような良さがある
車になっていると思います。ということで、えー、総合評価も龍がつくというところですね。はい、リセールもディフェンダーほどじゃないにせよ、輸入車 SUV の中ではレンジローバースポーツはいい方だと思います。まあ、これはちょっとね、えー、売ってみないと分かんないですけども。まあ、これもね、1年ぐらいはあの少なくとも乗りたいなと思いますし、もしかしたら気に入ったら長く乗るかもしれないです。ディフェンダーが気に入りすぎてて、ちょっと手放せないということで、あれももう1年半ぐらい乗ってるんですけど、あれとね、入れ替えるつもりだったんですが、ディフェンダーもね、いい個性があるからね、もったいなくて。はい。ということで、えー、ひたすら増車、無限増車編まだ続いているというワンソクチューブ、こんなアホが日本に1人ぐらいいてもいいよと思う方は、ぜひチャンネル登録、いいねしていただけると嬉しいです。そして、えー、このレンジローバースポーツの内外装編もお期待ください。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなものがあって、ゲームしていきましょう。それでは、あなたの無事をご支援する車から一番ワンストップチューブ次回も楽しみに。